Nu ska vi prata om hur man tar ut funktionens största och minsta värde. Tidigare så har vi jobbat med derivatan, derivatans nollställen. Och då har vi fått ut det som kallas vändpunkt eller terrasspunkt. Det har även kallats lokalt min och lokalt max. Nu ska vi prata om funktioner som är definierade i ett intervall, till exempel mellan 0 och 10. Då kan intervallets ändpunkter då kan också vara lokala min och max. Om vi nu är ute efter funktionens största eller minsta värde så kan det alltså vara y-värdet i vändpunkten eller i ändpunkterna. Alltså, funktionens största eller minsta värde är y-värdet i n-punkterna. Vi tar ett exempel med en graf. Grafen går så här. Så har den en n-punkt och där och där. Vändpunkt där och vändpunkt där. Man kallar dem för A, B, C och D. Då har vi alltså punkten A, där är en ändpunkt. Början på intervallet, slut på en graf. Det är ett lokalt minimum. Därför att just den här lilla området där den befinner sig så är den allra minst. B är en vändpunkt och sen ett lokalt max för just här är den allra störst C är också en vändpunkt och är ett lokalt min jag får ta ner minst i sitt lilla område och D är en ändpunkt Och ett lokalt max. Då är frågan vilka av de här som är funktionens största och minsta värde. Jo, funktionens största värde måste ju finnas i någon av de lokala maxpunkterna. Antingen i B eller D. Och då kollar vi vilken av dessa ligger högst upp helt enkelt. Vilket har det största i värdet? Jo, det så funktionens största värde hittar vi i värdet i det. Minsta värdet. Och tittar vi, ja, vi har ju ett lokalt min i A och C. C är under A. C är alltså ett mindre i värde än A. Så funktionens minsta värde är i C. Om vi nu inte har en graf så gör vi detta istället med teckentabeller. Och det kräver ganska mycket räkning. Jag ska visa ett sådant exempel. Om vi vill veta vad största och minsta värdet är för funktionen f av x är lika med 3x uppe till 2 minus 2x uppe till 3 i intervallet minus 1 till 2. Då vill vi ju nu hitta vändpunkterna och ändpunkterna och deras y-värden. För då får vi veta vilken som är störst och minst. Men då måste vi börja med att veta vändpunkten och det gör vi genom att derivera och sätta att derivaten är 0. Vi vill alltså sätta att f'x är lika med 0. 
f'x, så deriverar vi den. Flytta ner 2, 3 gånger 2 är 6, x minus, flytta ner 3, 2 gånger 3 är också 6, x upp till 2. Och det är lika med 0. Om vi nu delar det på 6 så får vi x minus x upp till 2 är lika med 0. Faktorisera så vi får x, 1 minus x är lika med 0. Då får vi ut x1 och x2 genom nollproduktmetoden. x1 är 0, x2 är 1. 0, 0. Då har vi våra två vändpunkter i 0 och 1. Då gör vi en teckentabell. x, f'x och f av x. Det här är vad jag kallar en fullständig teckentabell. Det här är för att den innehåller både derivata, x-värden och funktionens värde. Då sätter vi in våra nollställen, 0 och 1. De här är derivatans nollställen, det är alltså där vi vänder. Så vill vi veta hur det ser ut runt de här. Är den sån eller en sån? Och det tar vi reda på genom att stoppa in ändpunkterna på intervallen på varje sida. Minus 1 och 2. Och så tar någonting mitt emellan. 0,5 tar jag för den utredningen och räknar. Då vill vi alltså lista ut tecknet på derivatan för de här tre. För att veta om grafen ska gå så eller så. Så då börjar vi f prim. Minus 1. Den här funktionen. Då får vi 6 gånger minus 1. Minus 6 gånger minus 1. Då blir det 2. 6 gånger minus 1. Är minus 6. 1, minus 1 på 2 är 1. 6 gånger 1 är 6. Minus 6. Minus 12. Den är alltså negativ. Minus. Vi tror ju nu att den här kommer bli positiv. Men vi får se. F prim. 0,5 är då 6 gånger 0,5 minus 6 gånger 0,5 upp till 2. Eftersom ett decimaltal är ett tal som är mindre än 0 mindre än 1 men större än 0, förlåt upp till 2 blir mindre än vad det var från början så vet jag att det här kommer bli mindre än det. Så jag vet redan nu att det blir positivt. Jag behöver inte räkna ut det helt och hållet. Och den sista, f'2, 6 gånger 2, minus 6 gånger 2 upp till 2. 2 upp till 2 blir större än 2, då måste det här bli större än den. Alltså vet jag att det blir negativt. Så då vet vi alltså att den här punkten, den ser ut så där. Den går ner och vänder uppåt. Och den punkten tvärtom, den går upp och vänder neråt. Det är ju bra att veta. Då vet vi att det här är en så kallad maximipunkt och det är en minimipunkt. Så minsta värde skulle vi kunna hitta här och största där, eventuellt. Nu ska vi bestämma funktionsvärdet för alla utom den här i mitten här. Den är inte så relevant utan det är ändpunkterna och vändpunkterna vi är ute efter. Så vi bestämmer f av minus 1, f av 0, f av 1, f av 2. Och 4 bestämmer vi. f av minus 1. 3 gånger minus 1 upp i 2. Nu använder jag den här. Minus 2 gånger minus 1 upp i 3. Det blir minus 1 upp i 2 är 1. Gånger 3 är 3. Minus 1 upp i 3 är minus 1. Gånger minus 2 är plus 2. Funktionsvärdet i minus 1 är 5. Om vi gör 0. 3 gånger 0 upp till 2. Minus 2 gånger 0 upp till 3. 0 och 0 och 0 är 0. Funktionsvärdet är 0. f av 1. 3 gånger 1 upp till 2. Minus 2 gånger 1 upp till 3. 1 upp till 2 är 1 gånger 3. 3. 1 upp till 3 är 1 gånger 2 är 2. 3 minus 2 är 1. Och så f av 2. 3 gånger 2 upp till 2 minus 2 gånger 2 upp till 3. 
2 upp i 2 är 4, gånger 3 är 12. 2 upp i 3 är 8, gånger 2 är 16. Minus 4. Och då ser vi att vändpunkterna blir varken störst, för 5 är större, eller minst, för 4 är mindre. Minus 4 är mindre. Så vi har alltså största värde är 5 i vändpunkten och minsta är minus 4 i andra vändpunkten.